ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் The Chennai Silks welcome you to celebrate fun filled cheerful christmas and new year. Hi India Glitz Ultra Nerigale welcome to Big Boss Season 6 day 88 review panna porom ella bail on sir paathu par abindra nambike ella vanakam sir first welcome pannilam net continue munja game inda cycle task la adhe anji per ini continue vanga ADK Rachita Amazon and Vikraman appra Maina idhula first evict aanadhu ADK adha paathinga epdi indha ama adhu avaru yerum bodhu miss aayidhu ama கடைசியில் யார் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் தான் சரி ஓகே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போனார் அதுக்கப்புறம் வந்து மைனா வாலண்டரியாக வந்து என்னால் முடியல நானே வெளியே போய்க்கிறேன் அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை முதல்ல வந்து ரஷ்யா வந்து நான் ஏன் போகணும் அப்படின்னு மல்லு கிட்டினாங்க நான் முடியாது அந்த நாலு பேர் இருக்கும்போது விருப்பப்பட்டு நீங்கள் நாலு பேரில் யாராக ஒருத்தரும் நீங்களே பேசி முடிவெடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அமுதான வந்து ரச்சிதா போவாங்கன்னு சொன்னதோ உடனே விக்ரம் வந்து ஆமாம் ரச்சிதானு நீங்கள் ஏன் சொன்னீங்க ரச்சிதான்னு ஏன்னா சும்மா சார் சும்மா எடுத்து சொல்லல நீங்க கிளம்புறது தான் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்தது இல்ல உரிமை எடுத்து போக சொல்ல நான் விளையாடுவேன் என்னைய வெளியே போச்சு சொல்ல நீ யாருங்கிற மாதிரி துணி தான் ரசிகா இருந்துச்சு ஏன்னா அது அவர் ஏறு பார்க்கல அதாவது எல்லாத்தையும் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னார் இல்ல நீங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்து சொன்னீங்க ரசிகா போகிற வெளியே ஏன்ட்ட கேட்காம நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நல்லா மல்லு கட்டிச்சு ஆமா அதே மாதிரி அது கேமு நல்லா ஆடுச்சு ஆமா அதுல அதே மாதிரி மைனா வந்து வாலண்டரியா நான் கிளம்புறேன் முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இறங்கிட்டாங்க அப்புறம் அமுதவானனும் ரச்சிதா விக்ரமன் மூணு பேரும் இப்போ வந்து அப்படியே லாஸ்ட்ல அந்த ஒரே சைக்கிள் தான் போகணுன்ற மாதிரி ஒரு நெருக்கடி வந்துருச்சு அப்போ வந்து கரெக்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லீவ் ஆனது வந்து அமுதவானன் இல்ல அமுதவான் டிஸ்கஸ் பண்ணாரு டிஸ்கஸ் பண்ணி எனக்கு இது வந்து அதாவது செகண்ட் வந்தா தான் அது வந்து லீடிங் இருக்க முடியும் ஆமா முதல்ல இறங்கி இருந்தானா பின்னிங்க கேல்குலேட் பண்ணி ஆனார் கேல்குலேட் பண்ணி ஆனார் ஆனால் தேர்டில் அவர் தான் போனார் தேர்ட் ப்ரைஸ் அவர் தான் வாங்கினார் ஆனால் டைமிங் தான் அதில் முக்கியன்றனால அவர் இறங்கிட்டார் அதிகமாக நம்ம சுற்றி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சு இறங்கிட்டார் இதில் கடைசி வரையும் இறங்காமல் ரச்சிதாவும் விற்கிறவும் ரொம்ப நேரம் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அது வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது மைனாவும் கீழே மயக்கம் அடிச்சு விழுந்து அந்த தொடை ரொம்ப இதாக இருந்தது ஏன்னா மைனா வந்து முன்னால் உட்கார வந்து உட்காந்து பின்புக்க ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடுச்சு டிங்கரிங் ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆமாம் அதுமாரி ரச்சிதாவும் அப்படியே கால் வெளியில் உட்காந்தாங்க ஓட்டும் போது ஈஸியாக இருந்துச்சு பட் இறங்குற ஒன்று தான் கால் வலி ஆமாம் அது கொஞ்சம் இறங்கும் போது இந்த மாதிரி இல்லாமல் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும் போது கால் வலி இடுப்பு வலி எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கு அந்த ஒரு காம்படிஷனில் விக்ரமன் வந்து அடிச்சிட்டார் அதில் என்னென்னா வலு வலுவை சோதிக்கிற போட்டியில் ஆண்களுக்கு பெண்கள் சமந்தாங்கிறத நிறுவிச்சு ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டாஸ்கில் அசீம் வந்து வெளியில் இன்னமும் வந்து என்னை பிளான் பண்ணி நீங்கள் கீழே இருக்கணும் அடுத்த கேமில் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன மாதிரியே அந்த பைப் பிடிச்சி இழுக்கிற கேமில் யாரையுமே நெத்து முருக பலத்தில் இழுத்து ஒரு ஒரு டைம் கூட கொடுக்கல புஷ் தான் ஒரே புஷ் தான் ஃபஸ்ட்டே அந்த வந்து இவன் கூட யாருக்கிட்ட கதிர் கூட போட்டி போடும்போது சர்ன்னு எழுதிட்டு போயிட்டா அவ்வளோ முடியல நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டட் கேம் ரச்சிதாவும் விக்ரமனுக்கும் அதில் வந்து விக்ரமன் அடிவார்னு பார்த்தா ரச்சிதா அடிச்சிட்டாங்க அதான் அதாவது விக்ரமன் வந்து ஆள் நல்ல வாட்டர் சட்டமாக இருக்கிற தவிர அந்த பவருங்கிறது வந்து ரச்சிதா தம் பிடிச்சி பவர் பவர் ஓகே தம் மட்டும் இல்லை பவர் பவர் வந்து விக்ரமனை ஓவர் டேக் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டாங்க இல்லை எனக்கு தெரியும் சார் அந்த கேமில் ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா பேலன்ஸ் கிடைக்கும் சார் ஹைட் ரச்சிதா வந்து விக்ரம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஹைட்டு ஸோ இப்படி பிடிச்சிக்கலாம் நல்ல இப்படி க்ரிப் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கல லோ ஹைட் இருக்கிறவங்கலாம் இப்படி தான் பிடிக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து அசீம்க்கு நல்ல ஏடிக்கையும் அதில் நல்லா ஈஸியாக பிடிச்சி எடுத்து போட்டு ஏடிக்கை ஆமாம் அந்த ஒரு கேம் நல்லா இருந்தது ஆனால் வெறி வந்து அசீம் தான் ஆமாம் இதில் என்னென்னா கேட்குறாரு பிக் பாஸ் அசீம் கூட காம்படிஷன் யாராக பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களான்னு யாரும் இல்லை அவரே மோதிக்கிட்டோம் யார் எல்லாம் பின் வாங்கிட்டாங்க நம்பர் ஒன் வந்துட்டாரு ஆமாம் யாராவது அசீமிடம் சவாலுக்கு நிற்கிறீங்களா இல்லை இல்லை வேண்டாம் இல்லை வேண்டாம் அவரே அவர் மோதிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சிரிச்சுட்டு முடியும் அந்த போட்டியில் அவ்வளவு வீரமா ஜெயிச்சோம் அஞ்சு செங்கல் தான் பிடிக்க முடிஞ்சது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் கடைசியில் தான் இருக்காரு ஆமாம் கடைசியில் தான் இருக்கார் ஏன்னா முன்னாடி நிறைய கேம்ல விட்டார் இது வந்து ஏழாவது எட்டாவது டாஸ்க்கு இது கூட நிறைய டாஸ்க் விட்டதுனால இதே மாதிரி மற்ற டாஸ்க் அடிச்சிருந்தாருனா அமுதவானன் மாதிரி போய் ஐம்பத்தி ரெண்டுல போய் நின்று இருப்பார் ஆனா ஈஸியா ஃபினாலஜி அமுதவானன் தான் வாய்ப்பு ஐயோ ஆனா செம்மையா கேம் விளையாண்டாரு சார்
அந்த அடிப்படையில் தான் இங்கே ஜோக்கர் அமுதவானே ஓ இந்த எல்லா வலு போட்டியிலையும் ஜெயிச்சார் கண்டிப்பாக கார்ட்ஸில் ஜோக்கர் இருந்தால் தான் ரம்மி காட்ட முடியுன்ற மாதிரி அதில் ஆனால் அவர் புலம்புனார் அதாவது நமக்கு ஓட்டு விழ மாட்டேங்கிது நான் எந்த செஞ்சாலும் ஓட்டு விழ மாட்டேங்கினார் ஓ அதை ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நான் ஃபினலை போடுறேன் பாரு இன்னு சொல்லி இந்த ஒரு வாரம் மல்லு கட்டி செம்மையாக விளாண்டார் இருந்தால் கேம் ஏன்னா இது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டார் இருந்தால் நான் சொல்லணும் பின்னால் நிச்சயமாக கமல்ஹாசன் வாங்கி இல்லை சார் போகிறார் போயிட்டு இருக்கு ஒரு கேமில் செகண்ட் செகண்ட் வந்தாலும் அவர் ஆல்ரெடி லீடிங்கில் இருக்கிறனால அடிச்சுட்டு அஞ்சு டைல்ஸ் எட்டு டைல்ஸ்னு போயிட்டே இருக்கு அதில் கெட்டிக்கார தினமும் அசீம் வந்து ஒரு இதில் ஜெயிச்சார் சவால் விடுறீங்களான்னு உடனே ஏடிகே சவால் விட்டார் அது புத்திசேல் தினமும் நான் வாபஸ் வாங்கினேன்னு தரல ஆமாம் அந்த இடத்துல அவர் அதாவது முயலை ஆம ஜெயிச்ச மாதிரி ஆமாம் அந்த இடத்துல அவர் அடிச்சிருந்தாருன்னா கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருப்பார் மற்றவங்களாம் நியர் பை முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தெட்டில் இருக்காங்க ஏடிகே முப்பத்தி ஒம்பதில் இருக்காரு அப்புறம் அந்த மாதிரி தான் வரிசையில் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தெட்டில் இருக்காங்க அப்படியே ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்புறம் யாருன்றது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நம்ம அந்த நாலு பேர் ஒரே முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி நாலு தான் ஆமாம் சார் இன்றைக்கி திடீர்னு வந்து எல்லாம் அந்த ரெண்டு டாஸ்க் முடிஞ்சுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க லாஸ்ட் வந்து அந்த பால் பிடிச்சி கோல் போடுறதுன்ற போது ஒரு கிளிங்க ஆமாம் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி சார் அதை பேசி ஆகணும் நான் உங்ககிட்ட டக்குன்னு வந்து எல்லோரும் வந்து அந்த அசீம கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே சேஃப் கேம் மாறுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அவர் அந்த வார்த்தை விட்டுக்கூடாது ஆ ஏன்னா எல்லாருமே மல் கட்டுறாங்க யாரும் வந்து இந்த இப்போ நாம் யாரும் திட்டக்கூடாது சேஃப் கேம் ஆடுங்கிறது சன் டேல இருந்துச்சு ஆனால் ஸ்போர்ட்டிவ் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் யாருமே சேஃப் கேம் ஆடல ஆமாம் மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட் அவங்க அங்கே அவங்க அவங்களால என்ன முடியுமோ செஞ்சாங்க அது எல்லாருமே அதில் உண்டு ஏடி தோத்துட்டோங்கிற ஒரு வருத்தத்தில் இப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு எல்லாம் சேஃப் கேட ஆரம்பிக்கிறாங்க வழக்கம் போல சொல்வார்ல எல்லாரும் சேஃபாக இருக்காங்க எல்லாரும் தன்னை காப் இதாக இல்லை ஆனால் வந்து எல்லாரும் இப்போ காய்ச்சிக்கான்னு காய்ச்ச உடனே சாரி ஏடி கிட்ட மணி போகிறேன் இல்லை இல்லை எல்லார்ட்டையும் எல்லார்ட்டையும் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு அமுதவான கிட்ட போட்டி போகிறது விரும்பலை அசீம் ஏன்னா அமுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு அமுதவானு எல்லாத்தோடு அவர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு இந்த மாதிரி கேமில் அதனால் எடுத்த உடனே அமுதவானிட்ட மோட் போட்டி போட்டால் நம்ம பின்தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றனால அவர் வந்து நான் இன்னும் ஒத்துக்கல உங்ககிட்ட இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் எல்லாரும் டீம் பிரிச்சுட்டாங்க டீம் பிரித்த உடனே தான் அசீம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் சிவின் உன் நீங்கள் ரச்சிதா எப்பயுமே காம்போவாக இருக்கீங்க இதை உடைக்கிறேன் நான் அப்படின்னு ஒன்று என்ன நீங்கள் எந்த எப்பயுமே என்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதை நோட் பண்ணி ஆமாம் அது ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட இப்போ மோதணும் அப்படின்னு அசீம் முடிவு எடுக்கிறது ஒரு இயலாத முடிவு தான் இயலாதவனுக்கு சரி வேலை நான் இப்போ விக்ரமிட்ட போ போட்டி போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அசீம் வந்து ஒரு பலசாலி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சிவின்ட்ட போய் போட்டி போடுறது அக்ஷிதாட்ட போய் போட்டி போடுறது அது நான் சொல்லக்கூடாது ஆமாம் அப்புறம் கடைசியில் வந்து இவர் வந்துட்டார் அமுதன் வந்துட்டு வாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு கிளாஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு யார் போகிறது பிக் பாஸ் நாங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் அதனால் வந்து நாங்கள் போகல நாங்கள் போகலன்னு சொல்லிட்டு செம்ம கிளாஸ் அதே ஒரு அரை நேரம் போச்சு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு வழியாக ஃபஸ்ட்டு போகிறது விக்ரமன் ஏடிக்கே அப்படின்னாங்க அதில் செம்மையாக விக்ரமன் வந்து கோல் போட்டார் ஏடிக்கே எவ்வளோ முடியும் நான் ஏடிக்கை வின் பண்ணாருன்னு பார்த்தேன் இல்லை என்ன காரணம் முள்ளி அந்த இடத்து அது வந்து ஒரு மல்யுத்த மாதிரி தான் மேக்சிமம் மல்யுத்த மாதிரி தான் ஆனால் வலு அந்த மல்யுத்தம் கூட சமயத்தில் ஒல்லியாக இருக்கும் ஜெயிச்சிருவாங்க ஆனால் மல்யுத்தம் சமயம் தானே எல்லாம் பிடிச்சி எடுத்து போட்டு உருண்டது பிறந்தது இல்லை அதில் இன்னொரு ரிஸ்க் என்னென்னா கீழே சோப்பு தண்ணி விட்டுருக்காங்க விழுந்து டொம்முன்னு விழும் அது ரெண்டு பேர் நல்லா பட்டக்ஸ்லாம் நல்லா அடிபட்டுச்சு அது ரிஸ்கி கேமு ஆனால் இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கேம்லையுமே எல்லாருமே நல்லா விளையாண்டாங்க அதனால் பரபரப்பாக இருந்துச்சு ஆமாம் அதாவது கேம் எல்லாமே பரபரப்பாக ஒவ்வொரு கேமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ஃபேவராக இருந்தது பைப் கேம்னாலே அசீம் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதாகிடுச்சு சைக்கிள் கேம்னாலே விக்ரமன் அவர் ரொம்ப நேரம் இருக்கார்ன்ற மாதிரி அமுதானே எல்லா கேம்லேயும் செகண்ட் செகண்ட் அடித்து டைல்ஸ் அடி வீட்டுக்கே டைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறார் போல் அவ்வளோ டைல்ஸ் அடிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் பார்க்கும்போது போயிட்டே இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு டைல்ஸ்னால வின்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு அடிச்சிட்டார் இன்னும் இருக்கிற அது அடுத்ததில் தேடு வந்தாலும் ரெண்டு வாங்கிடுவார் செகண்ட் வந்தாலும் தேடு வாங்கிடுவார்
நான் ஏன் வெளியே போகணும்னு ரச்சிதா கிட்ட சார் ரச்சிதா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க சார் சைலண்ட்டாக வந்து கேமில் நல்லா அடித்து மேலே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஆனால் ஃபைனலில் ஒன்று தானே போவாங்க ஆமாம் அதனால் அது வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் பட்டு இப்போ ஓட்டு அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஓட்டு வெளியிலேருந்து வரும்போது அது வேறு மாதிரியாக இருக்கும் இந்த கேம் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் போது மைனாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இல்ல அதாவது அவங்க ஏற்கனவே குழந்தை பெத்தவங்க அது முக்கியமான விஷயம் பெண்களுக்கு குழந்தை பெத்த பிறகு கொஞ்சம் அந்த பவர் ஈஸியா போயிடும் ரெண்டாவது அவங்க ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல ஏன்னா உடம்பு உடம்பு ஏதாவது விட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் யாருக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் படுத்துக்கிறது அதனால சில விஷயங்கள்ல ரிஸ்க் எடுக்காம இருக்குது அந்த தாய்மைக்கு அது ஒரு இயல்பு ஏன்னா பையன் இருக்கான் குழந்தைய காப்பாற்றணுமா ஓய் பையன் ஓய் வீட்டுக்காரர் இருக்காரு இன்னும் நடிக்கணும் இதுலயே நம்ம கன்சென்ட் போயிட்டு நம்ம நடிக்க முடியாது கை கால் வயதாயிட்டுனா அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதனால அதாவது அவங்க வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க புரியுது புரியுது இவ்வளவுதான் இப்போ ஸ்விம்மிங் பார்த்தீங்கன்னா கையெல்லாம் உள்ள விட்டுருச்சு அந்த பைப் விழுக்கிறது அப்ப பார்த்து உங்க இதை பாராட்டுறேன் அப்படின்னு பிக் பாஸ் கைய உள்ள போயிடும் போல அந்த எனக்கு என்ன அந்த அசிங்கே மண்டையில் அப்படியே நிற்கிது ஒரு கிரிப்பை பிடிச்சி சாரு அது கதையால முடியல சிரிச்சாரு உங்களோட போட்டி போட முடியாது போய் நம்மளால அப்படின்ற மாதிரி நல்லா இருந்தது கேம்ஸ் இல்லை அது அந்த வலு வந்து அவருடைய முரட்டுத்தனம் கம்ப்ளீட்டாக காமிச்சார் ஆமாம் அதனால தான் ஜீரோலேருந்து ஒரு இருபத்தொன்று வாங்கிட்டாரு அப்போ லீஸ்ட் தான் ஆமாம் இதில் நல்ல ட்விஸ்டான கேம் எதிர்பார்க்காதது வந்து ரச்சிதா விக்ரமன் ரச்சிதா அடிச்சது ஃபஸ்ட்டு விக்ரமன் எழுத்துட்டாங்க ஆனால் ரச்சிதா டப்புன்னு விடாமல் இது பண்ணோன்னா அவரால் முடியல ஒரு மாதிரி அப்படி டயர்ட் ஆகிட்டார் இல்லை அதாவது விக்ரமனுக்கு வந்து அதான் அவர் பேச்சு திறமை அதிகம் ஆனால் உடல் வலுவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆள் பாடி நல்லா இருக்காது ஆனால் வலு பவர் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆமாம் ஏன்னா ரஷிதாட்டே பிடிச்சி இழுத்து போட்டுருந்தா ஆமாம் அது எப்படி இருக்கும் ஆமாம் அந்த ஒரு இடத்துல நம்பிக்கை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கிங்க அப்புறம் இழு ஈஸியாக வந்துடும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கமான் போடு போடு போடுன்னு எல்லாம் உற்சாகப்படுத்துகிறாங்கள அது வந்து விக்ரமனுக்கு பிடிக்கல விக்ரமனுக்கு அசீமுக்கு ரெண்டு பேரும் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க புது <laughs> 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 அதனால அது உற்சாகப்படுத்துறது வரவேற்கணும் என்ன ரெண்டு பேருமே பின்தங்கி இருக்காங்க கண்டிப்பா மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்துறாங்களே நமக்கு உற்சாகப்படுத்தலையேங்கிற ஒரு குறை தான் எனக்கு எனக்கு எப்படி தோணுது அதான் எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா மைனா வந்து அடுத்தது மணிகனுக்கு அடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அமுதுவானனுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது என்னோட கருத்து உங்களுக்கு எப்படி தோணுது இல்லை அது என்ன காரணம்னா அவர் எல்லாத்தையும் ஓரளவு சுமூகமாக அதிகமான திட்டு வாங்காமல் அதிகமாக கோவப்படாமல் இருந்திருக்காரு அசீம் ஒரு வகையில் கோவப்படுறாரு ஆர்குமெண்ட் வைஸு விக்ரமன் எல்லாருடைய எதிர்ப்பையும் சம்பாதிச்சு ஏடிக்கை கூட விக்ரமனை வந்து அவர் எதை எடுத்தாலும் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் விக்ரமு கோவப்படுறாரு ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல அமுதவானே கொஞ்சம் காமெடி பீஸாக இருக்கிறதுல பொம்பளைகளுக்கு பிடிக்குது ஆமாம் அது இல்லாமல் ஏடிக்கை அப்பப்போ அசீம் கூட வந்து சும்மா என்ன என்ன சொல்லிட்டே இருக்கு இட்ராவன பேசி அப்படின்ற மாதிரி தான் அதிகமாக கோவப்படுறாரு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடாது லைட்டாக அசீம் உரசுனாலும் போதே நீ ஏன் உரசுனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதில் அப்படிலாம் சொல்லுவா அதுவும் தப்பு அதே எப்படி நீ சொல்லலாம் சரி ஓகே சாரி அடிக்க சாரி எனக்கு சொல்லாத நீ எல்லாத்துக்கும் சொல்ல அந்த மாதிரி தான் ஒரு காமெடியாக தான் போயிட்டு இருக்காரு அது அசீமும் தெரியாது காமெடி பண்ணாலும் சீரியஸாகவே தான் தெரியுமா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நாளைக்கு நாளைக்கு நடக்கிறது நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்குது இந்த வெள்ளிக்கிழமை ஃபுல்லாக போய்கிட்டு அப்புறம் சனி நேரம் கமல் சார் வந்துடுவார் நாளைக்கு நடக்கிறதுல யார் வந்து டிக்கெட் டூ ஃபினாலே போகிறான்றது கமல் சார் தான் சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு அவர் சொல்லலாம் நம்மளே சொல்லிடுவான் ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்குது எப்படி நாளைக்கு அமுதான சொல்லார் ரெண்டெல்லாம் வேணாம் ஒரே கேம் நான் போயிடுறேன் ஈஸியாக சொல்லுவேன் முன்னோட்டியே அந்த போட்டியோட எப்படி தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக நம்மளை சொன்னான்னு சொன்னேன் அவர் வந்து அவரோட பாணியில் வந்து அவர் சொல்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு மல்லர்கள் இருக்காங்க அசீமும் விக்ரமனும் அப்படிப்பட்ட சொல்ல ரெண்டு மல்லர்களையும் தூக்கி சாப்பிட்டீங்க அவர் உயரம் டால்மேன் அவர் கதர் அவரையும் தூக்கி சாப்பிட்டீங்க இவர் ஆக்சுவலாக குள்ளமானவர் ஆமாம் குள்ளமானவர் கொஞ்சம் என்ன சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் முட்டிக்கிறாங்க அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பிரிட் அவர்கிட்ட நிறைய எப்படி காமெடி ஸ்பிரிட் இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆமாம் சார் அவர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் ஏற்கனவே 
இந்த பப்ளிக் கோட்ஸ் அவருக்கு அதிகமாக இல்லை ஆமாம் அந்த அஞ்சாவது இப்படி அடித்தா தான் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி துணிஞ்சு அடிச்சுட்டு ஆமாம் ஸோ பொதுவாக மக்களே இன்றைக்கி எண்பத்தெட்டாவது நாள் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு கேமும் ஏன்னா அமுது ஆனன் வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்காத அளவு பயங்கரமான கேம் விளாட்டுருக்காரு அசீம் விக்ரமன் அவங்க வந்து லோ லெவலாக இருக்கார் அசீம் அந்த பைப்போட கேம் வேறு லெவல் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டை கீழே லீவ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட பர்ஃபார்ம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யாருன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட நான் உங்களுக்கு விஜய்வா சார் நேற்றுக்கு இன்றைக்கும் கேமு சூப்பரோ சூப்பர் Holidays nale ad nama GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays The Chennai Silks welcome you to celebrate fun filled cheerful christmas and new year